ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമുള്ള മതപരിവർത്തനം തടയാനൊരുങ്ങി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇതിനായുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഉടൻ കൊണ്ടുവരും പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനം തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ബില്ല് ഭാരതത്തിൽ പണം നൽകിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമുള്ള മതപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് സൂചന ബില്ല് രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ചരിത്രപരമായ പല ബില്ലുകളും സർക്കാർ പാസാക്കിയിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമം മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ബില്ലുകളുടെയൊക്കെ അവതരണം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്നായിരുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മേളന കാലമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയതെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എം പിമാർക്ക് പോലും ഇതേ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സെഷനിൽ പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പുനർസംഘടന മുത്തലാഖ് ബിൽ പുതിയ മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി ബിൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയതും ഈ സെഷനിലായിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ബില്ലുകളാണ് പാസാക്കിയത് അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ബില്ലുകളിൽ വോട്ടിംഗും നടന്നു എന്നാൽ പതിനാറാമത് ലോക്സഭയിൽ എട്ട് ശതമാനം ബില്ലുകൾക്കായി മാത്രമേ വോട്ടിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് സെഷനിൽ ലോക്സഭ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ധൈര്യമേറിയ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് നിയമനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്രം സെഷൻ വിപുലീകരിച്ചത് ലോക്സഭ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനവും രാജ്യസഭ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സമയവും നിയമനിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾക്കായാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഈ സെഷനിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടെണ്ണം ഇരു സഭകളും പാസാക്കി ഈ സെഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലുകളൊന്നും ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്കും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ സെഷനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത് പാർലമെന്റ് പാസാക്കി ഇരുപത്തിയെട്ട് ബില്ലുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം മുൻ ലോക്സഭയുടെ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ കമ്മിറ്റികൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ആകെ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭയിൽ വാമൊഴിയായാണ് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയാണിത് ഈ സെഷനിൽ ലോക്സഭയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും രാജ്യസഭയിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും ചോദ്യോത്തര വേളയായിരുന്നു സെഷനിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ടൈം എം പിമാരും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം വനിതാ എം പിമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അടുത്ത പാർലമെന്റ് സമ്മേളനവും മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി 